Good. Good. Oh. Oh. 喂，我为什么又来到这儿被理疗师折磨呢？原因是我发现自己产生了腰痛的问题，哎，浑身都是毛病。二零一四年，因为动作不规范，我受了一个很严重的腰伤。当时不仅没法正常的健身，就连睡觉翻身都很困难。但是经过了一年的休息加康复训练，当时的腰痛有了明显的好转，我甚至觉得已经恢复到百分之百了。直到最近几个月，我又产生了腰痛的问题，这到底是什么原因呢？ Oh my God, that's so hard. You have no obliques and no low back muscles. I've been training for ten years. It means that your abs aren't turned on. It's like your Wi-Fi signal is at one bar, not four bars. Zero. <laughs> What should I do? One thing to look out for when you're sitting, you want to make sure that your back is not straight, but the back is curved. I want to show you something. This is chair that have a lumbar support, but it's very soft and it's lower. So the lumbar support is good if you use it. So I actually should put my butt right inside of it. Inside it, yeah, a little taller. So this is too low. It's too low. It should be up higher. Oh, so the back problem is because the chair is not straight. 那是不是换一把椅子就能解决问题呢？在试过了各种办公椅、人体工学椅和游戏椅之后，我感觉自己也许找到了原因。各位，看我买了个什么东西，虽然长得很奇怪，但是它是我试过所有凳子里最舒服的一把。那据销售人员所说，这个东西叫做跪椅，因为它会把我们身体的重量平均分布在屁股和小腿上面，所以我们腰并没有那么大的压力。接下来几天，我会用这把椅子来工作，看它对我的腰痛问题有没有缓解。在使用了几天之后，我确实能感受到腰椎在绝大多数时间都能保持一个正确的姿势。但是，一旦坐下超过一个半小时，我左边的腰还是会隐隐作痛。这不禁让我怀疑，除了坐姿问题之外，还有什么别的原因 ？This is gonna loosen up some things. Oh my god. Okay. Little. Each pass might get a little deeper. Low back pain. Yeah. Squatting, deadlifting, this ground contact is what we call. There's no way you can exhibit a good amount of force if you're like this. You'll see that the right foot yeah, yeah, don't... comes up, which I don't like. 在和专业人士聊过之后，他认为我的腰痛问题源自于足弓。Good. 可我一直都有足弓的问题，为什么直到现在才产生了腰痛的症状呢？在查了很多资料，问过有相同经历的朋友之后，我终于找到了答案。对于我来说，常年的力量训练让腰时刻都保持着紧张的状态，但因为两边灵活性、稳定性的不同，对左边造成了更多的压力。又因为长期久坐，让已经紧张的腰部得不到恢复。最后，在换了一副不合适的椅子之后，产生了腰痛的症状。所以，如果大家也有相同的困扰，如果我们只是换凳子的话，也许并不能解决根本问题，而是要先找到问题的源头，并在生活中养成一些保护腰的好习惯，从而提前避免它的发生。幸运的是，在查资料的过程中，我找到了这两本非常细致的关于腰痛的书籍。那接下来，我就结合这两本书以及自己的经验，为大家提供一套自测和预防的方法，从而让我们提前保护好自己的腰。根据二零零九年的文献发现，造成腰痛的可能性其实有很多。如果大家是下面这些神经性的疼痛，最好还是在医生的监督下决定是否可以做接下来的动作。而绝大多数人的腰痛都是肌肉拉伤、韧带损伤等机械性的。如果你属于这一类，就可以通过接下来的测试来进一步弄清楚原因。首先，拿一把椅子。用手机在侧面记录一下我们的姿势，让腰椎保持中立位的情况下，双手向上发力，记录一下自己的感觉。然后在弓背和过度反弓的状态下，再进行同样的动作。如果你在这两种姿势下有疼痛的感觉，那么说明平时在坐着的时候，你要时刻让腰椎保持中立位。而如果你在正确的姿势下仍然有痛感，那么说明你的腰椎暂时无法承受额外的重量，要尽量避免背包以及大重量力量训练等需要负重的动作。接下来。我们趴在地上或床上，如果保持这个姿势已经让你有痛感，就说明你可能有腰椎伸展不耐受的问题。那么在生活中，你要尽量避免让腰出现过度反弓的情况，比如在坐着时，不要坐在凳子边缘，而是要完整的贴在椅背上。如果你习惯趴着睡，可以在肚子上垫一个枕头，或者在躺着睡时，在膝盖下方垫一个枕头，这样都可以避免腰椎过度反弓，从而减少你的疼痛。而在捡东西时，我们要尽量减少腰的发力，尽量多用臀部，也就是深蹲的动作，将东西捡起来。
。相反，如果你在趴着的姿势下，反而缓解了疼痛，那么就说明你可能是腰椎屈曲不耐受。如果你有这个问题，除了每天可以花几分钟趴着放松之外，在坐姿时一定要避免圆肩驼背。我们可以将一块毛巾卷起来，放在腰椎的位置上，并贴着坐下。这样可以避免让腰椎屈曲引起疼痛。站着的时候不要过于低头，而要让身体时刻保持挺拔。在起床时，如果你直接起身特别困难，我们可以先转到侧身，再用手臂将身体慢慢支撑起来。但最重要的是，你要重新学会在不弯腰的情况下，可以将东西捡起来，也就是学会一个叫 hip hinge 宽脚链的动作。在二零一二年的文献中发现，很多有腰痛的人都缺乏对于臀部的使用，竟然在捡东西的时候会动用更多的腰部肌肉。而 hip hinge 可以帮助我们在下蹲时，让腰椎仍然保持重力位，进而避免疼痛。首先将两脚打开，与肩同宽，保持膝盖向外旋的同时，挺胸并向后撅臀，再让脊椎不动，膝盖不向前的情况下，下蹲到极限位置。这时你应该感到大腿后侧以及臀部都在紧绷的状态。保持三秒，然后还原。如果你的柔韧性不好，可以先从跪姿的动作开始，熟练之后可以进阶到在身后增加负重，进而更好的运用臀部。在学会这个动作之后，并在生活中熟练的运用，可以有效帮助我们缓解对腰的压力。接下来，我们回到躺着姿势，在大腿完全伸直的情况下，将一侧抬高十度左右。如果你像我一样，在某一边感觉到了疼痛，那么就说明你可能是腰椎伸展加扭转不耐受。那么，首先在坐姿时，我们要尽可能避免翘二郎腿，因为它会加重我们腰椎的扭转。或者坐在瑜伽球或跪椅上，这样可以让你不自觉地保持两边平衡。在站着时，不要将重量只放在一边，而是要保持两边同时发力。有侧睡习惯的小伙伴可以将一个枕头夹在两腿中间，这样可以避免大腿前后交叉，让脊椎保持中立位。而捡东西时，尽量不要用单手，而是双手加 hip hinge 的动作把东西捡起来。在注意这些习惯之后，我们还可以通过提高髋关节的灵活度来缓解疼痛。最好的方法是将一根弹力绳固定住，将另一边绑在灵活度较差的大腿后侧。做一个弓箭步的姿势，保持臀部收缩的同时，前后慢慢移动，持续三十秒。在两边都做完之后，将弹力绳绑在大腿内侧，慢慢的向左右两边移动，持续三十秒。这个动作不仅有可能会缓解在跑步时的腰痛，同时对于在深蹲时有屁股眨眼问题的小伙伴也有极大的帮助。看到这儿，可能大家已经弄清楚哪些姿势会引发你的腰痛了。但无论是哪种情况，为了能从根本上做到预防，我们还需要在平时加强核心的力量。就像著名研究腰痛的教授 Dr. Stuart McGill 所说 ：“Spine is this strange structure where it has to be stiffened to allow it to bear load and be stable. If I take away the stiffness and stability, you see the spine collapses very quickly.” 所以在三十年关于腰伤腰痛研究中。他推荐了三个适合绝大多数人加强核心的动作。那第一个是静态卷腹，躺在地上之后，将一侧腿抬起，用另一侧手放在腰椎的位置，在腰椎保持不动的情况下，慢慢抬头，同时收缩腹肌，保持这个姿势，短促的呼吸，持续十秒，然后还原。第二动作，侧身平板支撑，将身体侧过身来，重量放在膝盖上，用肘部支撑地面，而另一只手放在腰上，然后将臀部抬起，从侧面上看，维持一条直线。保持这个姿势十秒，然后还原。如果大家觉得简单，可以用双脚交叉着地；而如果觉得力量不足，也可以用屁股着地，只抬起双腿，也会有不错的效果。第三个动作，鸟狗式，在保持腰椎完全不动的情况下，将一侧的手脚抬起，保持五秒，然后在慢慢还原时，将手碰到膝盖，再换另一边。我们的目标是在整个过程中保持腰椎的位置不变。所以一定要放慢动作，做完十个之后，你应该会有微微出汗的感觉。结合上面的所有内容，我给大家总结了一个自测加缓解疼痛的意图流攻略。如果觉得对你有帮助的话，不要忘了点个赞，并转发给你身边需要的人哦。最后还是要提醒大家，以上只是我在咨询专家查阅资料后的个人体会。如果你在练习过程中有剧烈疼痛，或者已经有器质性病变，还是要先遵循医生的建议。有受伤经历的小伙伴应该能体会，伤病一旦发生，就会对我们产生长期甚至是永。有性的影响，所以无论是日常生活还是运动健身，我们一定要先学会如何做一个安全的动作，保护好自己，别因为一时冲动而做让自己后悔的事情。我说给自己听的。最后，希望大家都能远离伤病。那今天视频到这里，咱们下期再见。拜拜